Bed 7 scheningsvideo is vir prinsessies wat in bediening staan, week 25. Ek het hierdie foto geneel op die dag net voordat ek gaan bedien het by een prinsessie by Bed 7. Ek was so opgewonde om vir haar geloof en een wandel met God reel te maak. Ek het op een stadium verleer die oorde sê, dat ek geloo my primare doel hier op oorde is om een padbouwer te wees. Om die pad te bouw vir prinsessies om op te wandel nader aan God. Mag jy ek so opgewonde wees met elke geleed het wat God vir jy gee om een padbouwer te wees. Om vir iemand iets reel te gee, soos een doggybaar. Net so wat ek was met die foto van al die lakker activiteite wat ek vir die prinses gas beplan het. Mag God die kreatieve fontein in ons losmok, so dat ons ook net meer met opgewonde dinge sal aanpak en prinsesse sal leer en sal leif vanuit ons eie tools wat tried and tested is. Ek was na onlangs weer en sal my familie en een sisterkerk gewees. Dit was in my weer en so opmerkelijk hoeveel klem en prioriteit gegeen word aan ons eie en soen is. Bus is die klein bykie licht wat gegooi word op Godse persoonlijkheid en sy oneindige liefde vir ons. En dit is iets waar teen ek dagelijks wil rebeleer. We are only human after all. Ons gaan sonde doen, ons gaan foute mok, ons gaan val. Maar die glory, die kabot, die wowness, en het alles le en hoe groot en hoe meising en hoe liefde vol God is, mag ons sommer net meer die spotlight blaas vir die prinsessies om daarop te focus. Ek het nou onlangs achtergekom dat ek ons een klein bykie van een people hangar verkry waar mense my net te veel uitbid. Rob Bell praat af van een van sy podcast en sy woord is Eucharist. Dit is nogals iets voor ek die antwoord voor my kry, hoe om dan voorkome te herstel en verfris te word so mag God vir jou ook leer hoe om te genees en terug te bons na people hanghouwer. Ek weet, Jesus het soos wat die groepe die skare meer geboot het, soveel meer tyd in isolatie gegaan. So mag God ons leer hoe om te herstel van die people hanghouwer, waar jy alles boendlik uitgedeel het vir die mense rondom ons. Hoe om ons self te beloon en weer op een emotionele spoordagie te gaan wat in ons so uitgeput wil. Die eerste gebod wat God vir die Israelite gegeet was om te ris, om die sabbat te geniet. God het ook die mens geskop en die eerste dag voor daarop volgende was een risdag. Mag ons meesters raak van ris om weer ons emotionele petrol tanks op te vul. Doehandai, the power to attract through one's own charm. Dit is ook my gebed vir ons vir die jaar. Mag ons meer en meer mens na ons toe aantrak omdat ons werkelijk die spook asem vir hulle is in hulle lewe. Mag ons die sachte wata wees, wat door die wonde genees, en wat die beste in ander mense te vore bring. Exponentiële groei Mag ons exponentiële groei beleef in alles wat ons aanpak in ons lewe. Dit is nou een van my ginsteling concepte in die wereld, dat daar een exponentiële groei kan wees in iets. Mag ons het daarvoor dagelijk, dat ons dubbel, meer die in diepte wandel met God as die vorige dag, dat ons exponentiële groei het in energie, in inspiratie, in antwoorde vir ons probleme. Natuurlijk soek ons nie exponentiële groei in probleme nie, dalke exponentiële vermindering in probleme en hindernisse. Mag jy geseende week hee.